എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് വേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൗഡ് വേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്ലൗഡ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് വേസിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലൗഡ് വേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ക്ലൗഡ് വേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൂപ്പൺ കോഡ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നെയ്മാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂപ്പൺ കോഡാണ് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ക്ലൗഡ് വേസിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ക്ലൗഡ് വേസ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെർവറുകളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഫ്രീ ട്രയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ് വൈസ് ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത മറ്റൊരു വലിയ സവിശേഷത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലൗഡ് വേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സെർവറിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല അൺലിമിറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ആ സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ ജി ബി സെർവർ മുതൽ തുടങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്ലാ വലിയ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് വേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ അതായത് ആമസോൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ആവാറുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സും നമുക്ക് ക്ലൗഡ് വേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ക്ലൗഡ് വേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഫ്രീ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ നൽകുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സി ഡി എൻ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും അനേകം ഫീച്ചേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിന് മാസമാണ് നമ്മൾ ബില്ലും കൊടുക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യം ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട മാസം ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലൗഡ് സെർവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് വൈസിൻ്റെ ആ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എഫ് സി എം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂപ്പൺ കോഡാണ് ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മന്ത്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കരുത് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഡീലാണിത് അപ്പോൾ 
സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസിൻ്റെ ഒരു സി ഡി എൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് ബേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ നമ്മളുടെ ഒരു പേര് കൊച്ചി നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അതർ ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളറാണ് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ നമ്മളുടെ പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏരിയ പ്രൊമോ കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ബി എഫ് സി എൻ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സൈബർ മൺഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള പ്രൊമോ കോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു പ്രൊമോ കോഡിന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക അടുത്ത നാല് മാസത്തേക്കുള്ള ബില്ലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഐ എഗ്രി ടു ദി ക്ലൗഡ് ബേസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉടനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നാല് മാസത്തേക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു മന്ത്സിലേക്കുള്ളത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോ കോഡ് എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് കോഡായിട്ടും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിനുശേഷം സൈൻ അപ്പ് ഫ്രീ ആൻഡ് സ്പിൻ അപ്പ് മൈ ഫസ്റ്റ് സെർവർ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഫ്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് സമയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നു ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ബേസിൻ്റെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ക്ലൗഡ് ബേസിൽ നമുക്ക് സെർവറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സെർവർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെർവറാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മാസം പത്ത് ഡോളറിന് അടുത്താണ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സൈറ്റുകൾ നോക്കുക ലേൺ വിത്ത് സുബിൻ ബ്ലോഗിങ് മലയാളി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സൈറ്റാണ് അങ്ങനെ നാല് സൈറ്റുകൾ ഈ നാല് സൈറ്റിനും കൂടെ എനിക്ക് ആകെ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെർവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ബേസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു സെർവർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് സെർവർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൂ കൊമേഴ്സ് വെക്കുക വൂ കൊമേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പി എച്ച് പി ഉണ്ട് ലാറാവൽ ഉണ്ട് മജന്ത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേർ പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വേർ പ്രസിൻ്റെ വേർഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാന
നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രൈസ് അല്ലാത്ത ഒരു സെർവർ നൽകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ജി ബി പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു വേർഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ജി ബി ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഷനും ഉണ്ട് വൺ ജി ബി ബേസ് എടുക്കാം അല്ലാതെ വൺ ജി ബി പ്രീമിയം എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ഇത് വൺ ജി ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം പന്ത്രണ്ട് ഡോളറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഡോളറിൽ നാല് മാസത്തേക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡ് പ്രകാരം പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെ ഇനി അതല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് എൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ വൺ ജി ബി സെർവർ നമുക്ക് വൾച്ചറിൽ എത്രയാവും നോക്കാം വൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ജി ബി സെർവറിന് ഏകദേശം വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഡോളറാണ് വൾച്ചറിൽ വൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ടു ജി ബി എടുത്താൽ ഇത്ര ആമസോണിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ജി ബി ടു ജി ബി എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സെർവർ സ്പേസ് ആണ് അതായത് സ്മോൾ സ്മോൾ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത്തി ആറ് ഡോളർ മിനിമം വരും വലിയ സൈറ്റുകളൊക്കെ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻ വെച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു വൺ ജി ബി പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവർ ടു ജി ബി പറയുന്നുണ്ട് ഹയ്യർ സൈറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ജി ബി സെർവർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു സെർവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഞ്ച് നൗ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെർവർ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെർവറാണ് ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സെർവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെർവർ ഇപ്പോൾ ആഡ് ആവുകയാണ് ഈ ഈ സെർവർ ആഡ് ആവുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവർ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർവറാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെർവർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു നാല് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതൊരു സെർവർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനും സാധിക്കും നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സെർവർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെർവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മാനേജ് സർവീസസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിന് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനേജ് സർവീസസിൽ വന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വീണ്ടും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർ പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെയല്ല അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കി
ഇപ്പം നമുക്ക് വേഡ് പ്രസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഇല്ല ക്ലൗഡ് ബേസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേഡ് പ്രസ് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വേഡ് പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് വേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അഡ്മിൻ പാനൽ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അഡ്മിൻ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ യു ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാനായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വേണം അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യൂസർ നെയിം കോപ്പി ആവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസർ നെയിം അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഞാൻ എടുത്ത് പാസ്വേഡും കോപ്പി ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വന്നതാണ് വേഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തിയത് എത്രയും വേഗമാണ് നമ്മൾ വേഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനൊന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ വന്നു നമ്മൾ വേഡ് പ്ലസിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീടുള്ളത് ഇവർ തരുന്ന ഫ്രീ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ഇതുപോലെ ഒരു ലോക്ക് സിമ്പിള് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ സൈറ്റുകളും സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് സിമ്പിള് വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇനേബിൾ ആവാത്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡ് വേസ് സി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തെ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസേഴ്സിന് കാണിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾക്ക് സെർച്ചിലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന യൂസേഴ്സിനുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതിന് ഈ ക്ലാ കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേഡ് പ്ലസ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ വേഡ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വേഡ് പ്ലസിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വേഡ് പ്ലസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേഡ് പ്ലസിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലഗിൻസ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഏരിയ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡാഷ്ബോർഡിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ
പ്ലഗിനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് പ്ലഗിൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടുന്ന പ്ലഗിൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എലമെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട് ഇത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോ ബിൽഡറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസൈനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് എലമെൻ്റർ ഇത് വേൾഡ് ഫേമസ് ഒരു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോ പ്ലഗിനാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എലമെൻ്റർ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എലമെൻ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എലമെൻ്ററിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻ്ററിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ളത് ഈ എലമെൻ്റർ ഒരു പെയ്ഡ് ടൂൾ ആണ് എലമെൻ്റർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ന്യൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എലമെൻ്റർ പെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലഗിനാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇതും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലഗിൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എലമെൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയി ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പിയറൻസിൽ പോയി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു തീം നമുക്ക് ഇടണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്ന ഒരു തീമാണ് അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം അത്യാവശ്യം ഫ്രീ തീമുകളും പെയ്ഡ് തീമുകളും ഉണ്ട് പെയ്ഡ് തീമുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സൈറ്റുകൾ തീം ഫോറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഫ്രീ തീമുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ന്യൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ന്യൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് തീമുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓഷ്യൻ ഡബ്ല്യു പി അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്ര ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ തീമുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ തീമുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓഷ്യൻ ഡബ്ല്യു പി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓഷ്യൻ ഡബ്ല്യു പി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു തീമിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു തീമൂടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഒരു തീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുള്ളി ചിലപ്പോൾ അവിടെ വരുത്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപകണ തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി തീമിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീം പോയി നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ഹോം പേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ വഴിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എലമെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നൽകുന്ന പ്ലഗിനാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ എലമെൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നിങ്ങളും ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക എലമെൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് നൽകുന്ന ഒരുപാട് തീമുകളുണ്ട് എലമെൻ്ററുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രീമിയവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീയും
കംപ്ലീറ്റ് സൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഐ ആം എ വേട്ടസ് ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മളുടെ തീമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തീം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീമിലേക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങളും അതിന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്ലഗിൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടായി ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മളിതാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹോമായി സർവീസസായി എബൗട്ടായി കോണ്ടാക്ട് പേജ് ആയി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെമ്പിളേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കുക എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെമ്പിളേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടിട്ടു ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്ററിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എബൗട്ട് പേജ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പേജുകളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ എബൗട്ട് പേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓരോന്നും ഓരോരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോളുക അപ്പം ഈ ബ്ലോക്കുകളെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എബൗട്ട് എബൌട്ട് അസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എബൌട്ട് മീ എന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇടാനുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഡിജി മാർഗ് അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ എബൗട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോറി ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടിടാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എടുക്കുന്നു ഡിജി മാർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എടുത്തൊന്നും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വാങ്ങണം ഇനി അതിനുശേഷം അവർ കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
സ്റ്റേ എന്നാക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ ഇടേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഏരിയ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതും ഞാൻ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റിലിട്ടതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിടുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാത്തിമ ഇനി ഫാത്തിമയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോയും കൂടെ അവിടെ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഫാത്തിമ സെയ്ഫുദ്ദീൻ എന്നുള്ള അത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത റിവ്യൂ ആരുടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മഞ്ചിത് വി എം അപ്പം ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നു എന്തിനാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വരുത്തുന്ന ചില കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോപ്പിയായി വരും അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലിട്ടിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജി മാർക്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാ വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അധികം ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി കുറച്ച് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോഗോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോയോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഫൂട്ടർ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഫൂട്ടർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫൂട്ടറും ഇതുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എലമെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുക വീണ്ടും വേർഡ് പ്രസ്സിൽ വരിക വേർഡ് പ്രസ്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരിക ഇവിടെ അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് കസ്റ്റമൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കസ്റ്റമൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെഡർ ബിൽഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഫൂട്ടർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദാ ഫൂട്ടർ ബിൽഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ദാ കണ്ടോ ഈ ഫൂട്ടർ ഈ ലോഗോയാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആർട്ട് ടു വിഡ്ജറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര വലുതായിപ്പോയി അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഇവിടെയു
ഇനി ഇനിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ റാണിട്ട് ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ബാക്ക് അടിക്കാം ഇനി കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ജി മാർക്ക് അക്കാഡമി നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് ആണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് സൈറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിലോ ഡീറ്റെയിൽസോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിജി മാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിജി മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതിയ കാര്യം ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി ഈ ഹോം പേജ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹോം പേജ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഡ് പ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻഡർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻഡർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് എഴുതാം ഞാനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കാഡമി ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് അവർ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എലമെൻ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് പ്രസിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ കണ്ടൊക്കെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പം നമുക്കിപ്പം അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എലമെൻ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എലമെൻ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും താഴെ വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലസ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ബ്ലോക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഇനി അടുത്തത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇതിനിടയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതിന്
അതിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോർഡറ് ബോർഡറിലെ കളറ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിതുപോലെ മാനുവലി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം കോളത്തിൻ്റെ വിത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ വിത്തോ ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം അത് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വേഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ച സൈറ്റിനകത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എബൗട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എബൗട്ടിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ചേഞ്ചാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കാണിച്ചു ഒരുപാട് സമയം എടുത്താണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ക്ലൗഡ് ബേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വേട്ടസിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് സി ഒയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും കണ്ടൻറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് സെർച്ചിലേക്കൊക്കെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ചിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൂ ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വന്നതും അതിന് താഴെ ഇതുപോലെയുള്ള സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ വന്നതിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് സിഒ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലൗഡ് വേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ കൂപ്പൺ കൂപ്പൺ കോഡുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് വേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ചീപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ലത് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു വെബ്സൈറ്റും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ പൈസയൊന്നും കൊടുത്ത് കളയണ്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും സെർവർ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സെർവർ അല്ലാതെ അടുത്ത സെർവർ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെർവേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെർവറെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെർവറിൻ്റെ പൈസ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ട്രാഫിക്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെർവറിൻ്റെ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ വൺ ജി ബി സെർവർ എന്നുള്ളത് ടു ജി ബി ആക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലൗഡ് വേസ് നൽകുന്ന ഈ ത്രീ ഡേയ്സ് ഫ്രീ ട്രയൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുവഴി തന്നെ പോകാൻ നോക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ സുബിൻ യൂസ് ഓഫ് സ